こんにちは。天皇原市の松井です。今日は8月の12日です。山の日で祝日となってます。で、前回ですね、ぶどうの動画撮影したのが8月3日です。そして内容がですね、その三峰とマイハートというぶどうにですね、今現在白い袋をですね、かけているんですけれども、もしですね、その白い袋を取ったら着色が進むのかということで、それぞれの品種一つずつ、一房ずつですね、まあ選んで、この10日間ですね、房を、房じゃなくて袋をですね、あの日中は取り外しました。で、夜間はですね、まあ1日か2日はつけ、外してたんですけども、基本的に夜間は動物に食べられる恐れがありますので、かけてました。まあ、いずれにしてもですね、10日経ちましたので、その房の状態を見ていきたいと思います。ただですね、あの、前回8月3日の比較となりますので、私もですね、一旦編集の時にですね、過去の動画を見ながら、その違いを見なきゃいけないっていうのもあって、あの、その、まあ、動画の中ですね、比較はテロップになったり、アフレコになったりするかもしれないんですけれども、そこはご了承ください。で、今日はもう一つですね、あの、現時点での、まあ、三つ峰あっぱれ、マイハートのですね、糖度をチェックしたいと思います。えー、三つ峰がですね、先に出てくる品種なんですけれども、まあ、巨峰より少し早いということで、で、私ども千葉県千葉市でですね、近くの東金、千葉県の東金とかですね、まあ、あの、ちょっとこっちの方でですね、ぶどう園がありまして、お盆明けにですね、巨峰が出てくるという話も聞いております。で、巨峰より早いということ、まあ、三峰は、あの、巨峰より少し早いっていうことが書いてありましたので、まあ、あの、そろそろ一回ですね、糖度をチェックするのもいいかと思ってます。で、ついでにあっぱれもですね、まだ収穫は、あの、9月に入ってから、マイハートも、まあ、もっと遅い時期になると思うんですけれども、まあ、あの皆さん、糖度に関しては非常に興味があるところだと思いますので、ちょっとうまく測れるかわからないんですけれども、やっていきたいと思います。それではまずですね、あの10日経ちました袋がけ、外した三つ峰とですね、マイハートを見ていきたいと思います。はい、それではですね、始めていきます。これはですね、三つ峰の東側になります。で手前がですね、まあ、あの袋を取った三峰なんですけれどもいかがでしょうかはいまずですねそれぞれちょっと袋を比較用のですね隣の、まあ、三峰も取っていますいますでしょうか見た目はですねまた後で比較するんですけれども割と着色がですね黒掛け取った方進んだと思います。10日前と比較してですね。で、奥の方は変わらないぐらいですかね。はい、それではですね。次の袋を取ります。はい、西側の三つ峰です。こちらもですね。着色が進んだように思います。ではですね。比較側の三つ峰も袋をですね。取ってみましょう。はい、比較側のですね。三峰は初めからですね。着色進んでいたように思えます。まあ、あの袋をですね。取った側もですね。着色が進んだんではないでしょうか？はい、東側のマイハートです。そうですね。このマイハート自体はですね。まあ、袋がけ取った方なんですけど、1週間。まあ、10日前と比べてそれほど変わってないような印象を受けますただちょっと比較してみないとわからないので隣の房もですね黒を取ります日の当たり方もあると思うんですけれどもパッと見ですね両方同じぐらいの着色具合というかまだまだ濃い赤にはなっていないと思いますまあ全体的に赤いんですけどまだ濃い赤ではないです。それでは西側を見ていきます。西側のマイハートです。とですね、右側が袋を取った状態ですけれども、それほど10日前とは変わってないんじゃないでしょうか。はい、こちら側も袋を取ります
元から左側は少し右より濃かったのか、まあ、あの少しずつ色がついてきたように思えます。はい。それでは後ほどですね、10日前の動画と比べてみたいと思います。はい。それではですね、三つ峰東側の糖度チェックします。実は今ですね、撮影できてなかったんですけど、一粒測ったら18度ありました。じゃあ3、同じようなところを切ってみます。はい、ハサミをしまって、ね、今ですね、今ゼロ、今ゼロです。で、シュッてなる、おっとっとっと、シールをつけて、あれなんとか。はい、おとなですね、18.5 ぐらいですかね。はい、以上です。食べてみます。うん。甘いというか、美味しいですね。まあ、あの、本当に美味しいんですけど、やっぱ暑さのせいでですね、果肉が温まってて、その、正確に味がわからないというか、ただ甘いですね。はい、糖度 18.5 ぐらいありました何せ果肉が温かくて味見てもわからないですねはい取りました15ぐらいなのか1516156ですね16だ食べてみますこちらの方が正直言うと果肉の温度が影で下がってるのでこっちの方が美味しいんですけど糖度的には16なので東側より低いという結果になりましたいきたいと思いますそれではですねマイハートまあ着色不十分だと思うんですけれども見ていきましょう皆さんああ来た来た1516だと思います6ぐらいなのかなはいそれでは軽く食べてみますシャインマスカットに近い味がするということで東側でしたで糖度計をきれいにして次に向かいます最後ですねマイハートの西側になりますこっちの方が色濃いかなとも思うんでちょっと濃いめのものをですねピックアップして糖度を測りたいと思います。16あぴったりくっつけるといいんですねカメラに。16.5 ぐらいありますね。あこうやるのか。わかりました。じゃあ食べてみます。うん香りがいい。はい以上です。はい動画いかがだったでしょうか。10日経ったですね。マイハートと三つ峰、比較のために動画をですね、まあ、取り、袋外したりっていう作業を行いました。で、これがですね、クロージングになるんですけれども、動画の構成としてはですね、最初に袋を取ったりした、その比較のですね、袋がけ取ったり、動画取ったところがあって、その後ですね、まあ、暫定的な糖度測定があって、今のこのクロージングがあって、この後ですね、編集で、まあ、あの、10日前のですね、状態と比べますので、この後も動画続きます。ですから、ちゃんと見ていただければと思います。まあ、ざっとですね、10日経って見た感じではですね、あの、袋を取った方が着色は進んでいると感じました。ただですね、まあ、8月のです、前半はですね、25度を下回るようなヤオンがあったんですけれども、ここを最近というかもうずっとですね、台風の影響とかいろいろあって、まあ夜でもですね、29度とか、まあそういった気温が続いてますので、まあなかなかですね、着色が見込めないっていうのは、あの、まあ
、どちらかというとテクニカルなことよりも自然のですね、影響が多いんじゃないかと思っています。ただ、三峰はですね、あの、7月、4月じゃなくてですね、巨峰と比べられることが多くて、でもう1週間ぐらいで収穫になりますので、まあ、その時までにですね、できること、糖度を上げるためにできることっていうのをちょっとやってみたいと、無駄なあがきかもしれないんですけども、やっていきます。マイハートに関してはですね、あのーまあ、まだまだ収穫まで時間ありますので、まあ、どちらかというと、あのー長寿にやられないように守っていくのが重要かなと思ってます。で、次にですね、あの、暫定的な糖度チェックを行いました。で、最初ですね、冒頭でですね、あっぱれも糖度見ますって言ったんですけれども、すいません、あっぱれはですね、糖度を測りませんでした。で、まあ、今度ですね、あっぱれは収穫の時に測ることにしたいと思います。そして、私もですね、実はスマホでですね、どうやって届き当てれば綺麗に見えるのかなっていうのが分からなくて、最後の最後で分かりましたので、最初、まあ、随分お見苦しい点があったかなと思います。で、今度はですね、綺麗にあの届けの数値出せると思いますので、まあ、期待しててください。で、実際のですね、糖度について、まあ、あの、東側の方が日が当たって、まあ、日が当たる方が糖度高いのかな。で、着色するものは着色、してから糖度が上がるので、まあ、あの、そういった意味でですね、濃い色が出てるものは甘いんだなっていうことだったんですけど、まあ、三峰も東側で 18.5 出てましたし、まあ、西は16ですけど、まあ、もうちょっと時間がありますので、少し糖度上がるかどうかな、なんて思ってます。で、マイハットはまだまだ収穫まで時間ありますから、糖度がですね、16とか15、16.5 だったのかな。で、それでもまあいいのかなと思ってます。で実はですね、あの、今年のブドウ栽培に関しては、私ともですね、あの、実は無肥料でやってます。無肥料というのは、両面散布も含めて、肥料を行ってません。ただし、実はですね、8月にこの雨よけハウス建てた時に、まあ、あの、不織布というかですね、盛り土を作ったんですけれども、その時に使った用土が、あ、培養土がですね、ライチ専用の培養土を使ってるんですね。でその培養土の中には元肥が入ってますので,で、それをですね、今年は抜きたいっていう気持ちがあって、まあ、今年はですね、その培養土の中に入っている元肥を消費するということで、肥料は追加してません。ですから、来年はですね、あのまあ、よりすぐりのというと、なんなんなんですけれども、まああの、ちょっと私もですね、選んだ肥料を使って、甘さ、美味しくブドウができるようにしたいと思っています。で、そういうことでは、あの、今年はフルメットを使ってないんですけれども、来年はフルメットを使おうかなと思ってます。まあ、ここら辺の総括はですね、全部収穫終わった後に YouTube を上げればいいのかなと思ってるんですけれども、まあ、あえてですね、無肥料でやってますって。まあ、元肥は入ってるけど、追肥はしてますっていうのだけ、あの、話し,しといた方が良かったかなと思ってます。はい。ということで、本当に暑い日が続くんですけれども、まあ皆さんですね、あの体調気をつけていただければと思います。で、動画はこの後ですね、比較の結果というか、まあ答えが出るのかわからないんですけれども、この後編集した時の動画続きますので、このまま見ていただけたらと思います。皆様ですね、まあもしかしたらお盆休み入ってるかもしれないんですけれども、楽しい連休をですね、過ごしていただけたらいいと思います。嬉しいなと思います。それではまた動画、引き続いてご覧ください。